Yo, what's up guys? This is Ronald Castillo again and welcome back to our channel. Natin. So in this episode, hindi lang tayo basta mag-unbox, kundi isasama ko kayo sa weeklong journey ko mula sa pag-order, sa pag-aantay, sa pag-pick up, sa pag-unbox, at sa pag-review itong product na order natin. So paano? Samahan nyo ako, order na tayo. days later. Yo, what's up guys? It is Wednesday today at nakareceive tayo ni email from Guitar Pusher na na-ship na daw nila yung package natin. So, ilang days na lang antayin natin at dadating na yun. I'm so excited! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, as per checking, nasa LBC branch na daw yung package natin. I'm ready for pickup. So, ang pangin natin natin. Kunin na natin. Kukuha pa ako ng package? Sige pa. So nakuha na nga natin no. Let's go home and unbox this.
eternity later. So, tapos na tayo mag-unbox at hawak na natin ngayon itong ating bagong ukulele which is a Maytone M1T Tenor All Mahogany Ukulele na nabili ko sa halagang 1,790 sa guitar pusher. So, sa lahat na interesado at naghahanap ng legit seller ng ukulele or any other musical instruments and musical accessories, you may check their website or Facebook page para makita nyo kung ano yung mga variety na mga tindan nila Especially yung ukuleles nila, if you are into ukuleles or guitars, they are very, very accommodating at napakadaling kausap. Napadala nila sa akin to, ilang days lang. Considering nga yung hassle, syempre yung situation right now, ECQ and lockdown, it's all smooth. Dapat nga napaaga pa yung kuha ko kasi dumating na siya nung isang araw pa. Dahil nga may schedule tayo, lockdown, may schedule per barangay, yung paglabas-labas, ngayong Saturday ko lang siya napunta sa branch para pick up eh. Worth it naman yung pag-aantay. Kaya quick specs lang tayo dito sa ating bagong ukulele. So this is again, Mi Tone M1 Tenor All Mahogany Ukulele. So sabi nga, nga sa description, this is an All Mahogany Ukulele. Ibig sabihin, ang top niya ay mahogany, yung side, and then yung back. All mahogany siya except the fretboard and the bridge which is rosewood. And ang machine heads niya or tuners ay chrome with black button. So for me, napakaganda niya tignan. Napaka-presentable. Ang ganda nung greens, nung wood. For me, sakto yung size niya. Kaya pinili ko din yung tenor. And I chose mahogany specifically. So yun. Upon unboxing, syempre una kong makikita or una nating makikita yung gig bag niya. So, pagka-unbox na pagka-unbox pa lang, actually, nung nakikita ko pa lang siya sa picture, sobra ko nang na-appreciate itong gig bag. Kasi sobrang ang elegante niya tingnan, very padded, and for me, sobrang ganda lang talaga niya. Yung gold accents niya, yung pagkaagawa, yung paddings niya. So, kapag binuksan natin, it's all padded, covered siya ng nylon mesh, protected na protected yung ukulele natin dito. It includes a booklet na hindi naman natin binabasa lahat. For chart, at may dalawang kanta na kasama na pwede nating aralin. Meron tayo agad available na chord chart for this patient which is Can't Help Falling In Love and Go Old With You. Very helpful kasi hindi mo na kailangan tumingin pa sa internet para mag-aral kung ano yung chords nito. So, eto lang gagawin yung reference mamaya. And then, meron na siyang kasama tuner. So, this is a ukulele tuner sabi dito, chromatic or pwede din sa guitar, pwede din sa bass, pwede din sa violin. Nakita naman natin sa unboxing kanina Napakaganda din ng quality niya and meron siyang selector na chromatic, guitar, bass, violin, and then ukulele nga. So hindi na tayo mahihirapan. Especially yung mga beginners na hindi pa din masyadong trained yung tenga nila sa pagdinig kung nasa tono ba o wala. This is a very good help na meron tayong ganitong tuners na available. And then may kasama din siyang strap. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ilagay itong strap. For me, this is not uh, the common strap na ginagamit sa mga gitara. So, para siyang necklace type. Kung familiar kayo sa mga straps ng saxophone, parang ganito siya. Papakita natin mamaya kung paano siya ikagod. So, again, for me, sobrang ganda nitong gig bag na kasama niya. So, considering the price, 1,790, na may kasamang ganito kagandang gig bag, may kasamang tuner, may kasamang strap, and then a freebie na chord chart, and dalawang kanta na pwede natin pag-aralan. And, of course, yung quality nitong ating ukulele, For me, sobrang worth it na yung 1,790. Sulit na sulit na siya for me. Good deal! So, bakit may tone yung napili ko? Kahit ang dami-dami namang brands out there na pwede mong pagpilian. Uh, may mga nakikita nga ako na pinag-compare nila, which is better, Beachman ba, Maytoon, or kung ano pang iba pang brand na nakikita ko na yung kulele. For me, pinili ko tong Maytoon kasi, syempre, before buy, tinignan ko muna yung reviews niya, ang pre-itsura niya, yung quality niya, and yung feedbacks na din ng mga users. And for me, eto yung maganda para sa akin. And then, why I chose mahogany over acacia or whatever wood or material na pwedeng gamitin sa paggawa ng ukulele. Kasi, I mentioned earlier na gitarista din ako. So, I know guitar brands na mahogan yung ginagamit. But I never heard of a guitar na acacia yung ginamit ng wood. So, for me, yun yung parang pinaka-impression ko. So, yung mahogany na Taylor, merong mahogany na Martin, which are great brands pagdating sa gitara. So, why not choose mahogany pagdating din sa ukulele? And then, yung sabi ko nga kanina, pinagko-compare yung Beachman sa 
may tone. So for me, may tone ang pipiliin ko. Why? Because, unang-una, dahil nga, gawa ito sa wood, gawa ito sa mahogany, and for me, maganda yung quality niya. Disclaimer lang, na hindi ko pa natatry gamitin yung Beachman. Which I heard or which I saw sa mga post na, it is made of plastic. Main purpose niya, para daw magamit natin sa outdoor, or madala natin sa swimming, sa beach, o sabi nga sa pangalan niya, Beachman. Para daw madala natin sa beach outings or pwede sa pool. For me naman, siguro napaka konti nung instance na tutugtog tayo ng yukulele sa tubig. Siguro minsan may intention man tayo na parang ang sarap tumugtog nga naman sa tubig or sa poolside or sa beach. Pero tingin ko pagka nandun na tayo sa mismong beach, makakalimutan na natin tumugtog or parang pupunta pa tayo sa tubig para lang tumugtog ng yukulele. Most probably, magsiswimming na lang tayo, ba? Diba? So, parang for me, hindi niya na-serve yung purpose niya na pagiging plastic. Although, plastic is actually durable. For me, pagdating sa musical instruments, wood is better. So, parang sa gitara, actually, may nakikita ko, pero wala akong masyado nakikita ang recommendations na tumitin mo tong plastic, switch ka sa plastic na gitara. For me, simula pa nung araw, or simula pa nung, nung kailanman na invento tong mga musical instruments na to, talagang wood na yung ginagamit. And for me, iba yung tunog talaga na napupudos ng mga instruments instruments na made out of wood. Yun lang naman yung opinion ko at para sa akin lang naman yun. Pero, given a chance na magkaroon din ako ng beachman na ukulele made out of plastic, bakit ko tatanggihan? ba? Diba? Parang it's good to have both na pwede kong gamitin sa tubig, pwede kong gamitin indoors or whatever. Pero yun nga, for me, what are the ads na tutugtog tayo sa tubig? ba? Diba? Parang pupunta pa tayo sa tubig para lang tumugtog ng ukulele. So, why not? Just this delicate material, ba? Diba? Kasi, Again, for me, mga delicate na gamit, sila yung mas precious para sa atin. Ayun lang. But maybe, siguro diba pag lumaki yung channel natin, pwede ko din i-review yung Beachman para mapag-compare ko yung tunog nila. Then again, for me nga, ito yung choice ko. By the way, I decided to name this, guess what? Kobe. Kobe. <laughs> siguro naman gets yung kung bakit. Iisip ko pa lang bago siya dumating kung ano yung papangalan ko. So yan, ngayon ko pa lang siya aaralin. Wala pa akong alam na kahit anong chords pagdating sa ukulele. But, I accept the challenge pag de-demo na itong ating bagong ukulele para sa inyo. Aaral ako ng ilang songs para lang maipakita sa inyo kung ano yung tunog. Para kahit pa paano masound test natin itong bago nating biling ukulele. And then, yung mga interested at nag tumitingin-tingin natin dito sa Mito ni Tenor Yokolele, karo sila na idea kung ano ba yung tunog nito bago nila bilhin. So before ko makalimutan, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, go ahead, go ahead, mag-subscribe na kayo. Subscribe na kayo. Kasi marami pa akong videos na lalabas, pwedeng tutorial kung paano gamitin ito yung kulele, pwedeng song tutorial, or whatever. Or maybe another unboxing in the future. So, bago natin i-demo itong ating bagong yung kulele, i-montage muna natin to Pasok montage.
bago natin makalimutan, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa mga friends natin na nanonood ng ating videos. Punong muna sa Shooter Boys, kila Pastor Arnold, kay Milo Malang, kay Calvin Boson, kay Vince Balsale, kay Kuya Nap, kay Kuya Mark Oriel, uh, kay Kuya Ton, kay Kuya Jason Avelino, kay Bro Harvey, kay Kuya Melvin. Shoutout sa inyo at looking forward na magkasama-sama tayo. Let's have VG natin. At syempre sa mga tropa natin sa Gitara Mo Pilipinas, shoutout sa inyo lalong-lalo na kay Alvin Lariza, Arnel Asingua. Sana nabanggit ko ng tama yung mga pangalan ninyo. And syempre sa members ng Ukulele Lovers on the Facebook page, kung member ka ng group na yun at nanonood ka ngayon ng video ko, mag-comment ka lang sa baba at siya shoutout kita sa susunod kong video, which is a ukulele tutorial ng isang song cover. So watch out for that. And of course, gusto ko lang din mag-shoutout. Hindi ko alam kung nanonood sila, pero yun, shoutout and thanks sa ating mga frontliners na talaga naman nagsasaktopisyo ng PTEs at tumaharap sa panganib sa risk everyday sa kalaban natin ng COVID-19. Maraming maraming salamat po sa servisyo ninyo. God bless po at pinagdadasal po namin kayo. Maraming maraming salamat. So that's for our vlog slash unboxing slash first impression slash demo nitong ating bagong yokolele na Mayton M1 Tenor All Mahogany Yokolele. Again, if you haven't subscribed to this channel yet, subscribe na kayo and hit the notification bell para naman updated kayo sa mga bago ko pang uploads. I hope nag-enjoy kayo sa video natin today at maraming maraming salamat sa pagsama sa akin. Stay safe guys at konting-konti na lang, I believe na malapit na matapos tong lockdown at ECQ natin. Kung hindi lang tayo magpapasaway, palagi tayo mag-iingat. God bless and see you on my next one.